winterliche Ruhe in Hallstatt. In Salzburg hingegen arbeitet ein Forscherteam des Naturhistorischen Museums Wien an einem Projekt, das sie schon viele Jahre in Bann hält. Drei Jahre sind vergangen, seitdem man die Stiege an der Originalfundstelle abgebaut hat. In der Zwischenzeit wird untersucht, analysiert und durchleuchtet. Es benötigt einen ganzen Monat Arbeit, dieses Holzbauwerk wieder zusammenzusetzen. Immerhin die älteste bekannte Holztreppe Europas. Ein Sensationsfund unter Beginn einer Spurensuche. Was kann uns diese Stiege erzählen über die Zeit ihrer Entstehung von den Bergleuten, die auf ihr gegangen sind? Seit über 7000 Jahren suchen Menschen den Hallstätter Salzberg regelmäßig auf. Denn hier ruht unter der Erde ein reiches Salzlager. Vor 4000 Jahren verändert ein neuer Werkstoff die Gesellschaft. Die Metalllegierung aus Kupfer und Zinn. Bronze genannt. Sie ist härter als alle bisher genutzten Metalle. Und Bronze leitet eine industrielle wie auch eine gesellschaftliche Revolution ein. Und es ist die Zeit, in der der Bergbau in Hallstatt einen Aufschwung erlebt. Unter Tage hat der Salzberg alle Spuren der Bronzezeit Bergleute konserviert. Werkzeuge und Geräte aus Holz, Felle, Stoffe, Speisereste und Exkremente. Auch Seile aus gedrehtem Lindenbast haben die Zeit überdauert. Heidengebirge wird das Gemisch aus abgebrannten Leuchtspänen, weggeworfenen Arbeitsmaterialien und taubem Gestein genannt. Im Tiefspeicher des Naturhistorischen Museums betrachtet Hans Reschreiter den bronzezeitlichen Tragsack. Fünf Stück davon sind bisher gefunden. Es ist bemerkenswert, dass es kein Holzobjekt aus dem bronzezeitlichen Bergwerk nach dem 11. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung gibt. Das mögliche Szenario Ausgelöst durch starken Niederschlag muss es zu einer gewaltigen Rutschung gekommen sein. Das Bergwerk wird von Erd- und Gesteinsmassen verschüttet. 2003 entdecken die Archäologinnen und Archäologen 100 Meter unter der Oberfläche im verschütteten bronzezeitlichen Bergwerk eine vollständig erhaltene Stiegenkonstruktion, 8 Meter lang und über einen Meter breit. Die Bauweise macht diese Stiege zu etwas Einzigartigem. Aber nicht nur die Konstruktion ist einmalig, auch die Spuren, die wir auf der Stiege entdeckt haben. Die feinen Dreckschichten auf den Auftritten geben uns Auskunft, wann die Stiege benutzt wurde, wer drüber gegangen ist und wie sie genau verwendet wurde. Aufgrund des hohen Bergdrucks an der Fundstelle wird der Entschluss gefasst, die Stiege abzubauen, sie gründlich zu untersuchen und danach in einer eigens errichteten Kammer im Bereich des Schaubergwerkes wieder aufzubauen. Wien, das Naturhistorische Museum. Eines der bedeutendsten naturwissenschaftlichen Museen der Welt. Aber auch ein Forschungszentrum auf den Gebieten der Erdbio- und Humanwissenschaften. Hierher wird die Stiege gebracht und von einer Mitarbeiterin des Ludwig-Polzmann-Institutes dreidimensional gescannt. Teil für Teil. In Verbindung mit einem Laserscan des Stiegenbettes an der Fundstelle existiert nun ein räumliches Modell der Bronzezeitstiege. Die Textilfunde aus Hallstatt gehören zu den berühmtesten der Welt. Karina Krömer untersucht die Stofffragmente hinsichtlich ihrer Herstellungstechnik und auf Spuren ihrer Verwendung. In einem der Textilreste hat man auch Kleiderweise gefunden und gemeinsam mit den technischen Daten und den Faseranalysen sagt uns das, dass dieses Stück wahrscheinlich als Kleidungsstück eines bronzezeitlichen Männchen verwendet worden ist. Im Labor für molekulare Systematik nimmt Barbara Däubel eine Probe aus einem bronzezeitlichen Handleder, eine Art Urform eines Handschuhs. Mittels einer DNA-Analyse wird genau festgestellt, von welchem Tier das prähistorische Lederstück stammt. Die bronzezeitlichen Bergleute haben auch Spuren der Außenwelt oder durch Abrieb auf der Treppe hinterlassen. Dan Topa untersucht noch so kleinste Fasern und kann diese mittels einer Elektronenstrahlmikrosonde mit enormer Vergrößerung bestimmen. Doris Pani Kutschera beschäftigt sich mit Indizien an den Knochen, die auf körperliche Arbeit schließen lassen. 
Alle Altersgruppen von Menschen waren im bronzezeitlichen Salzbergbau vertreten, vom Kleinkind bis zum Greis. Tulln, Universität für Bodenkultur. Die Dendrochronologie ist die Altersbestimmung von Holz aufgrund der Jahresringbreite. Michael Grabner und sein Team bestimmen das genaue Felldatum der Stiegenhölzer. Also die Stiege wurde aus Fichten- und Tannenholz gebaut. Ein Teil der Stiege wurde 1108 vor unserer Zeit gebaut. Während in Hallstatt an der neuen Kammer für die Bronzezeit Stiege gesprengt und gehämmert wird, fließen die Erkenntnisse der Wissenschaftlerinnen des Naturhistorischen Museums in ein sogenanntes Lebensbild ein. Eine gemeinte Momentaufnahme in einem bronzezeitlichen Bergwerk. Mit Feuchtspänen aus Tannenholz steigen die Geschwister Udo und Eri über die Stiege. Ihre Namen sind fiktiv. Der neunjährige Udo hat heute seinen großen Tag. Er wird zum Bergmann. Fictitious brother and sister, Udlo and Eri, use torches made of wooden fur chips to climb up the stairway. Nine-year-old Udlo has his big day today. He becomes a miner. Die Bekleidung der beiden ist aus Flachs, Hanf und Wolle. Die Schuhe aus Leder. Their clothes are made of flax, hemp and wool. Their shoes of leather. Mit Picken bauen die Bergleute Salz ab. Sie schlagen mit ihren Werkzeugen Knieholzschäftungen mit Bronzespitzen, parallele Rillen und gewinnen kleinstückeliges Salz. Miners use their picks to extract salt at the rock face. With their simple tools, special shafts with a bronze lace, they beat parallel grooves to extract salt. Die kleineren Kinder arbeiten als Leuchtspanhalter und Salzklauber. Erik leert ihren Fülltrog in einen Tragsack. Dieser kann bis zu 30 Kilogramm schwer sein. Smaller children work as torch holders and salt pickers. Eri empties her load into a sack she had to carry, which could easily weigh up to 66 pounds. Udos Arbeitsplatz ist bei den Holzleuten. Über die Stiege wird das Salz hochgetragen und in Heusäcke im Bereich des Schachtes umgeleert. Mit einem linken Bastseil werden die Säcke an die Oberfläche gezogen. Udo works among the joiners and carpenters. The salt is carried high along a staircase and emptied into wool sacks at the shaft. A rope is used to drag the sacks above the ground. Udo hat sein Tagewerk getan. Seine Schwester beglückwünscht ihn. Udo has done his day's work. His sister congratulates him. So könnte es sich im bronzezeitlichen Bergbau abgespielt haben, bis vor 3000 Jahren eine Katastrophe geschieht. This mining scene could have taken place in the Bronze Age, until a catastrophe occurred 3000 years ago. Heute ist die originale Stiege aus der Bronzezeit wieder freigelegt und erzählt uns eine Geschichte der frühen Industrialisierung Europas. The original Bronze Age stairway can once more be seen today. It tells us about this early stage of Europe's industrialization. Ja, so schaut's ja aus, die sind 3000 Jahre alt.